আমরা চ্যাপ্টারের নাম দিয়েছিলাম ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র আর শক্তি সংরক্ষণশীলতা নীতি এমন অন্য একটা উদাহরণ আমরা এখন দেখবো যেখানে এই দুটার মধ্যে একটা কন্ট্রাডিকশন হবে মানে আমরা সবাই দুটার সূত্র আলাদাভাবেই জানি কিন্তু এমন একটা এক্সাম্পল আমরা এখন দেখবো যেটার মধ্যে দুইটা কি ব্যবহার করা যায় কিন্তু অ্যান্সার সেম আসে না তো আমরা এখন দেখবো আসলে আমরা কোন সূত্রে আমাদের ঝামেলা লাগে সেটা এখন ধরতে পারবো একটা কি বব সরল দোলক একটা তো এখান থেকে কি হলো যে এখানে একটা বুলেট সার্ডেন একটা বেগ নিয়ে আসতেছে সে ভি নট এই বুলেটের ভর সাপোজ এম আর এই ববের ভর হচ্ছে একটু বেশি কাঠের একটা বল ক্যাপিটাল এম তাহলে এই বুলেটটা কি করবে ওকে হিট করবে মানে বুলেটের গতিশক্তি কাকে দেবে এই ববটাকে দেবে এবং সেই ববটার গতিশক্তি পরে কিসে কনভার্ট হবে বিভব শক্তিতে এই তো রূপান্তর গুলা তাহলে আমরা প্রথমে বের করতে বলছি কি যে বুলেটটা যখন হিট করবে তখন এই বুলেট তো জানের ভেতরে ঢুকে যাবে এই অবস্থায় পুরো সিস্টেমটা দেখাবে এমন এই জিনিসটা সর্বোচ্চ আদি অবস্থা থেকে কত উচ্চতায় উঠবে এটা হচ্ছে আমার টার্গেট ওকে তাহলে আমরা একটু সলভ করা শুরু করি আমাদের এতক্ষণ ধরে মাথায় যা আছে শক্তি রূপান্তর সব সহজ করতে চাইছিলাম আমরা দেখি সেটা পারি কিনা এই অবস্থায় তার মধ্যে সঞ্চিত শক্তি একমাত্র কি হাফ এম ভি স্কোয়ার পুরাটা গতিশক্তি সেই গতিশক্তি এখন কাদের দুজন মিলে তাহলে এই অবস্থানে এই অবস্থানে সেটা হয়ে গেছে হাফ স্মল এম প্লাস ক্যাপিটাল এম এবং নতুন ভি কেন এখানে বেগ ভি নট এখানে ভি কেন এখানে ম্যাচ কে আগেরটা আছে ভর চেঞ্জ হয়ে গেছে না টোটাল ভর এবং ভি যদি আগেরটাই থাকে তাহলে কি শক্তি সংরক্ষণশীল হয় এখানে দেখো হাফ এম ভি নট স্কোয়ার এখানে হাফ এম প্লাস এম প্লাস অন্য ভি এর স্কোয়ার যাতে গুণ ফলটা কি হয় সেম থেকে একটা কমবে আর একটা বাড়বে ওকে এখন সেটাই কিসে কনভার্ট হবে বিভব শক্তিতে তার মানে এখানে সঞ্চিত শক্তিটা হচ্ছে এম প্লাস এম জি এইচ এই রাশিটাই আমাদের দরকার তাহলে আমরা একটু সমীকরণ সাজানোর চেষ্টা করি এইটা এর সমান এটা এর সমান তাহলে আমরা কি লিখতে পারি হাফ এম ভি নট স্কোয়ার ইকাল টু হাফ এম প্লাস এম ভি স্কোয়ার আচ্ছা এরপর আবার এই দুটো ইকুয়েশন ইকুয়েশন সমান কারণ কি নিচেটা হচ্ছে গতিশক্তি অভিকর্ষ বলে বিরুদ্ধে উঠলো বলে পরে এটি কি জমতেছে বিভব শক্তি তাহলে আমরা লিখতে পারি এটা সমান এটা দ্যাট ইস হাফ এম প্লাস এম ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে এম প্লাস এম জি এইচ এম প্লাস এম কাটলাম তাহলে থাকলো কি তোমার এইচ ইকুয়াল টু এইচটা যেহেতু বের করতে হবে এইচ ইকুয়াল টু ভি স্কোয়ার বাই টোয়াইস জি ওকে এই ভি স্কোয়ারটা আবার বের করবো কোন থেকে এই ইকুয়েশনটা থেকে কত আসে দেখো ওয়ান বাই টোয়াইস জি ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এখানে হাফ অফ কাটা এম ডিভাইডেড বাই এম প্লাস ক্যাপিটাল এম ভি ডট স্কোয়ার তার মানে আলটিমেটলি থাকলো ভি নট স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টোয়াইস জি এম ডিভাইডেড বাই এম প্লাস ক্যাপিটাল এম এই হচ্ছে এইচ এর রাশিমালা তো এখানে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা কোন ইকুয়েশন অ্যাপ্লাই করলাম গুলির গতিশক্তিটা এই সিস্টেমের গতিশক্তি হয়ে গেল মানে এই বলটা ববটা প্লাস গুলি সেই গতিশক্তি পরে কিসে কনভার্ট হইল বিভব শক্তিতে তো অদ্ভুত হলেও সত্য আমরা তো এই অঙ্কগুলো এভাবে করতাম না আজকে না হয় নতুন করে দেখলাম যে শক্তি সংরক্ষণশীল নীতি অ্যাপ্লাই ট্যাপ্লাই করা যায় এই অঙ্কগুলো আমরা কিভাবে করতাম মনে করে যে এই দুইটা বস্তু পরস্পর কোলাইড করলো সংঘর্ষের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় মনে করে দেখো ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্রে অ্যাপ্লাই করতাম তো আমাদের মনে করো ইচ্ছা হইলো যে এটা দিয়ে তো আপনি বের করলেন আমাদের ইচ্ছা হইলো যেহেতু প্রত্যেকটা ফিজিক্সের লয় ভ্যালিড আমরা এটাকে ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র দিয়ে করতে পারি কিনা দেখা যাক তো ওকে দেখা যাক এখানে ভর বেগ কত টোটাল ভর বেগ হচ্ছে এম ভি নট আর ওই অবস্থায় ওর কোনো বেগ নাই তাহলে ওই অবস্থায় এই ববের বেগ কত শূন্য তাহলে মোট ভর বেগ কত হলো এম ভি নট এরপর দেখো দুইটা সিস্টেম এক হয়ে গেছে তাহলে এম প্লাস এম এবং বেগ পাইছে কত ভি তার মানে আমরা গতি শক্তি সমীকরণ যেটা অ্যাপ্লাই করছিলাম তার বদলে এবার ইচ্ছা করি ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র দিয়ে চেষ্টা করবো বিষয়টাকে দেখি এখানেও একই অ্যান্সার আসে কিনা তাহলে এবার আমরা লিখতে পারি আবারও এই সমীকরণগুলো কোনো চেঞ্জ হবে না ভি এস কোয়ার বাই জি ভি এস কোয়ারের বদলে এবার ওইখান থেকে আমরা সমীকরণে বসাই দেখি ভি সমান হচ্ছে এম ডিভাইডেড বাই এম প্লাস এম ইন্টু ভি নট তাহলে আলটিমেটলি আসলো এই জায়গাটা আসবে হচ্ছে ওয়ান বাই টোয়াইস জি এম ডিভাইডেড বাই এম প্লাস ক্যাপিটাল এম স্কোয়ার ভি নট স্কোয়ার ওই কোয়েশন থেকে বসাই দিলাম তাহলে এবার আমার সমীকরণে দেখো ওয়ান বাই টোয়াইস জি না লিখে ভি নট স্কোয়ার বাই টোয়াইস জি লিখলাম দেখতে সুন্দর ইউ স্কোয়ার বাই টোয়াইস জি ওই ফর্মে মনে হয় আচ্ছা ভি নট স্কোয়ার বাই টোয়াইস জি ভি নট স্কোয়ার বাই টোয়াইস জি এম বাই এম প্লাস এম হোল স্কোয়ার কিন্তু এখানে কি এম বাই এম প্লাস এম তার মানে আমরা যদি ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র এটাও সত্য বলে জানি আবার গতিশক্তির সূত্রটাও সত্য বলে জানি তাহলে অ্যান্সার তো সেম আসা উচিত তার মানে আমরা কোথাও ভুল করতে এই সূত্রগুলোর ক্ষেত্রে একটা জিনিস জেনে নিতে হবে সেটা হচ্ছে ভর
তার মানে কি শক্তির সংরক্ষণশীলতার জন্য আবার কোনো আইডিয়াল কন্ডিশন লাগবে শক্তির সংরক্ষণশীলতা নিয়ে আমাদের কোনো প্রশ্ন নেই শক্তি সবসময় সংরক্ষণশীল বা কনজারভেটিভ শক্তির কনজারভেশন কিন্তু আমরা যেটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে শক্তির আবার একটা স্পেশাল ফর্ম শুধু গতি শক্তি নিয়ে কথা বলতেছিলাম কিন্তু সো এই জিনিসটা কনজার্ভ থাকবে কখনো কখনো থাকবে না তার মানে আমরা একটু আগে যে একটা সমীকরণ লিখছিলাম যে এর গতি শক্তি কমপ্লিটলি এর গতি শক্তিতে রূপান্তর হয়েছে মানে গতি শক্তি কেবলই গতি শক্তি হবে এটা সব ক্ষেত্রে বলা যায় না এটার জন্য স্পেশালিটি আছে সেটাই আমরা একটু ডিসক্রাইব করব সেটা হচ্ছে এই সংঘর্ষ কিন্তু অনেক প্রকার যেমন তোমরা অনেকেই জানো যে একটা সাইকেল যদি একটা ট্রাককে ধাক্কা দেয় বা একটা বিশাল গোলককে যদি ছোট্ট একটা বল এসে ধাক্কা দেয় তাহলে কি হয় যে বরং যেটা হিট করলো সেটাই ব্যাক করে চলে যাচ্ছে আবার অনেক সময় এমন হয় এই যে দুইটা বস্তু এই দিকে চলতেছিল তারপর তারা গোলাইট করলো সংঘর্ষের পর আবার ওই দিকে চলতেছে হয়তো ভিন্ন বেগ নিয়ে আবার এমন হতে পারে ধাক্কা দিলে একটা থেমে গেল আর একটা চলতে শুরু করলো একটা থামা ছিল একটা চলতেছিল একটা ধাক্কা দেওয়ার পর যেটা গতিশীল ছিল সেটা থেমে গেছে স্থির অবস্থাটা চলতে শুরু করছে অনেকগুলো অকারেন্স ঘটতে পারে কিন্তু আমরা যে স্পেশাল অকারেন্সটা নিয়ে ভাবতেছি সেটার মধ্যে দেখো গলিটা ছিল এই জায়গায় আর বব যেটা সেটা ছিল এইখানে এরপর কিন্তু দুইটা বস্তু মিলিত হয়ে গেল মানে ট্রিমেন্ডাস রকম বিকৃত হয়ে গেছে এবং যখন দুইটা বস্তু মিলিত হয়ে একত্র হয়ে যায় তখন কিন্তু কারো সাধ্যি নেই এই ভেতরে গুলিটার এক ধরনের বেগ আর বলটার আরেক ধরনের বেগ এটা কিন্তু পসিবল না দুইটা মিলে একটা কমন বেগ মিলিত বস্তুর বেগ বলি আমরা এই দেখো মিলিত বস্তু তার একটাই বেগ তাহলে এখানে ভাবো দুই ধরনের সংঘর্ষ আমরা শিখব কন্ডিশন দুই প্রকার একটা হচ্ছে আমরা মাত্র যেটা দেখলাম একটা বুলেট যখন কাঠের বলকে হিট করে পুরাপুরি গেঁথে যায় কিংবা অনেক সময় যেটা হবে একটা সাইকেল এসে ট্রাকের সঙ্গে আটকে পড়ে দুইটা একত্রে রওনা দিল এই যে মিলিত হওয়া যে ব্যাপারটা একটাকে হিট করার পর একত্র হয়ে যায় এটা নাম হচ্ছে ইন ইলাস্টিক কালিশন ইন ইলাস্টিক মানে অস্থিতিস্থাপক বোঝা যাচ্ছে বাউন্স করে ব্যাক করা উচিত ছিল যদি এটা খুবই ভালো একটা রাবার বল হয় বাউন্স করে কোথায় হয় ব্যাক করে কিন্তু বাউন্স করে গেঁথে গেল তারপর চলা শুরু করলো তো বোঝাই যাচ্ছে স্থিতিস্থাপক না তো অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ আরেকটা সংঘর্ষের নাম হচ্ছে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ বা ইলাস্টিক কালিশন তো মাথা রাখতে হবে ইলাস্টিক কালিশন মানে কি সাপোজ এই হচ্ছে আমরা একটু ডিটেল দেখাচ্ছি তার মানে আমরা মাত্র যে কালিশনটা শিখছি একটা বুলেট এসে ভেদ করলো এটা কেমন কালিশন অবভিয়াসলি অস্থিতিস্থাপক বা ইন ইলাস্টিক কারণ দুটা বস্তু একত্র হয়ে গেছে যদি এমন হয় যে যেগুলো তোমরা ক্লাস নাইনটিনে পড়ে আসছো যে এখানে একটা বস্তু আছে এম ওয়ান আর তার ভেলোসিটি হচ্ছে ইউ ওয়ান আর একটা বস্তু আছে এম টু তার অন্য আর একটা বেগ ইউ টু তারা কোলাইট করলো ধাক্কা খাইলো এম ওয়ান এম টু এম ওয়ান ধাক্কা দিল এম টুকে এম টু ফেরত দিল এম ওয়ানকে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এরপর কি হলো আবার নতুন একটা বেগ নিয়ে তারা যাত্রা শুরু করলো এটা হতে পারে ভি ওয়ান ভি টু বা কলিশনের লেভেল যদি অন্যরকম হয় ওই অনুসারে অ্যান্সার চলে আসবে তাহলে খেয়াল করছো এখানে কিন্তু কি ঘটনা ঘটছে ধাক্কার পর তাদের প্রত্যেকের বেগ কি হয়েছে আলাদা মিলিত বস্তুর ক্ষেত্রে কিন্তু দুইটা ভিন্ন বেগ পসিবল একমাত্র সম্ভাব্য কেস হচ্ছে দুইটা মিলিত বস্তুর একটাই বেগ কিন্তু যদি ইলাস্টিক কালিশন হয় ধাক্কা দিয়ে ফেরত যাবে কিংবা একই দিকে আলাদাভাবে চলতে শুরু করবে তখন দুইজনের বেগে কি হয় চেঞ্জ হয়ে যায় তো এই হচ্ছে সিচুয়েশনটা যখন এই রকম ঘটনা ঘটবে পারফেক্ট ইলাস্টিক সংঘর্ষ ঘটবে তখন আমরা তো ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র নিয়ে কোনো মাথা ব্যথাই নেই কারণ ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র তো খাটবেই ভর বেগের যে সংরক্ষণ সূত্রটা আছে ওটা মাস্ট ওটা কলিশন ইলাস্টিক হোক নন ইলাস্টিক হোক এটা তো খাটবেই সেই সাথে বাড়তি যেটা হবে সেটা হচ্ছে সেই গতি শক্তির সংরক্ষণশীলতা শক্তি সংরক্ষণশীলতা সব ক্ষেত্রেই খাটে গতি শক্তি স্পেশালি গতিটা আগেও গতি শক্তি ছিল ধাক্কার পরেও কি থাকবে গতি শক্তি তাই গতি শক্তির সংরক্ষণশীলতা খাটবে ইলাস্টিক কলিশনের ক্ষেত্রে তো তোমাদের মনে হতে পারে এ দুটা তো অনেকটা একই ধরনের সূত্র একটাই খালি এম ওয়ান ভি ওয়ান এম টু ভি টু আর একটাই হাফ এম ওয়ান ভি ওয়ান স্কোয়ার হাফ এম টু ভি টু স্কোয়ার মনে হয় যেন একই জিনিস বের করতে আমরা দুইটা সমীকরণ বের করতেছি রিডান্ডেন্স একই জিনিস দুইবার ইউজ করা লাগবে না কাজে বিষয়টা মোটেই অমন না কারণ খেয়াল করে দেখো আমাদের আননোন কিন্তু এবার একটা না এর আগে মিলিত বস্তুর কয়টা বেগ সম্ভব ছিল একটা ফলে ওখানে চালক ছিল এই দেখো এম ওয়ান প্লাস এম টু এম টু একটাই বেগ ফলে একটাই চালক সমীকরণ একটা হলে চলবে কিন্তু আমাদের যেটা অসুবিধা সেটা হচ্ছে এই আমরা যখন ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র লিখবো এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু ইকুয়াল টু এবার আর এম ওয়ান প্লাস এম টু লেখা যাবে না ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদা আলাদা এক একটা বেগ পাচ্ছে তার তাহলে আননোন কয়টা হলো দুইটা আননোন সব করতে হলে অবশ্যই কয়টা ইকুয়েশন লাগবে দুইটা ইকুয়েশন সেই একটা ইকুয়েশন
তাহলে এই দুটো সলভ করে অবশ্যই আমরা ভি ওয়ান এবং ভি টু এগুলো বের করতে পারবো নির্ণয় করবো আমরা নির্ণয় করা যাবে তো এখন আমরা একটা সুন্দর উদাহরণ দেখবো যে কথাটা একটু অন্যভাবে বুঝে বলি আমরা যখন ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র পড়ি ক্লাস নাইনে আমরা এক ধরনের সংজ্ঞা শিখতাম আমি একটু মনে করানোর চেষ্টা করি যে একাধিক বস্তু এর অর্থ কি দুই বা ততোধিক হ্যাঁ একাধিক বস্তুর মধ্যে যদি ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া ব্যতীত আর কোন রকম বল না কাজ করে এই জিনিসটা কি জিনিস আমরা একটু পরে বুঝে বলবো যে বাহ্যিক বল আর অভ্যন্তরীণ বল এর মধ্যে পার্থক্য কি তো একাধিক বস্তুর মধ্যে যদি ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ভিন্ন আর কোন ধরনের বল কাজ না করে বাহ্যিক বল যদি না থাকে তাহলে তাদের মোট ভর বেগের কোনো চেঞ্জ হবে না কিন্তু তার আগে একটা কথা বলা ছিল কোন নির্দিষ্ট দিকে যাদের নাইন টেনের বই একটু হলে মনে আছে তারা এই কথাটা খেয়াল করবা কোন নির্দিষ্ট দিকে তাদের মোট ভর বেগের কোনো চেঞ্জ হয় না তার মানে এই ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্রগুলো খাটানো যায় কোন নির্দিষ্ট দিকে তাহলে এমন তো হতেই পারে ভর বেগ আদি ভর বেগ মনে করো সব মিলেছিলে আমরা একটা ভেক্টর পাইলাম ভর বেগ আদি ভর বেগ পি আই ইনিশিয়াল তো পরে ধাক্কা ধাক্কির পরেও কি হতে হবে এই একই ভেক্টর ফেরত পেতে হবে ঠিক তাহলে দেখো একটা ভেক্টর আমরা চাইলে কি এরকম উপাংশে ভাঙতে পারি না মানে আদি ভেক্টরের এক্স উপাংশ আর ওয়াই উপাংশ তাহলে এক্স বরাবর তাকে ঠিক থাকতে হবে ফাইনালের এক্স ফাইনালের ওয়াই ওয়াই বরাবর তাকে ঠিক থাকতে হবে তাহলে আমি কি বলতে পারি ভর বেগের সংরক্ষণশীলতা এই নীতিটা এক্সেও ঠিক থাকতে হবে ওয়াইতে আলাদাভাবেই ঠিক থাকতে হবে তার মানে কি বলতে পারি এই সূত্রগুলো আমরা কোন নির্দিষ্ট দিকে খাটাইতেছি এক্স এর দিকে একবার সূত্রটা খাটাইছি আবার অন্য একটা নির্দিষ্ট দিক ওয়াই এর ক্ষেত্রে খাটাইছি ঠিক আছে তো এই বিষয়টা আমরা এখন একটু ব্যাখ্যা করবো দ্বিমাত্রিক কলিশন একটা ট্রিক্স দিয়ে শুরু করি আমি বললাম যে বাহ্যিক বল শূন্য হলে ভর বেগ কেমন থাকে সংরক্ষিত বাহ্যিক বল শূন্য হলে আমি বললাম না বাহ্যিক বলটা পুরোপুরি শূন্য না এটাকে ত্রিমাত্রিক বল যেটাকে লেখা যায় টু আই প্লাস থ্রি কে বাহ্যিক বলটা অবশ্যই শূন্য না মানুষ এর রুট ওভার টু স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার কিন্তু অবাক হলো সত্য এখানে কোন উপাংশটা শূন্য ওয়াই অক্ষের কোন উপাংশ কিন্তু নাই তাহলে আমি কি দাবি করতে পারি না যে বাহ্যিক বল এক্স অক্ষে আছে তার মানে ভর বেগের সংরক্ষণশীলতা খাটবে না বাহ্যিক বল যে রক্ষে আছে ভর বেগের সংরক্ষণশীলতা খাটবে না কিন্তু ওয়াই অ্যাক্সেস এর দিকে তার কোনো বাহ্যিক বল নাই তাহলে ওয়াই অক্ষের দিকে কোনটা খাটবে ভর বেগের সংরক্ষণশীলতা তুমি ওয়াই অক্ষের জন্য অবশ্যই লিখতে পারবা এম ওয়ান ইউ ওয়ান ওয়াই এম টু ইউ টু ওয়াই ইকুয়াল টু এম ওয়ান ভি ওয়ান ওয়াই এম টু ভি টু ওয়াই তার মানে পুরো জিনিসটা কার ক্ষেত্রে লিখতে পারছো ওয়াই অক্ষে যে বরাবর কোনো বল নেই সেই বরাবরই কি হবে ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র খাটবে তা আমরা এখন একটা উদাহরণ দিয়ে শুরু করি তো তার আগে জেনে নিই একটু আগে যে ঘটনাটা ঘটলো যে এটা একটা ইনএলাস্টিক রিলেশন ছিল যে এখানে বুলেটটা একে ভেদ করে দুইটা মিলিত বস্তু হয়ে গেছে ফলে তাদের মধ্যে এরকম কোনো গতিশক্তি সংরক্ষণশীলতা খাটবে না তাহলে কি ঘটছিল আমরা তো শক্তির সংরক্ষণশীলতা অবশ্যই মানতে হবে তাহলে সেটা কেমন ছিল হাফ এম ভি নট স্কোয়ার এটা ছিল কি তার আদি গতিশক্তি এইখানে যখন ভেদ করে এক হয়ে গেল তখন ভর হইল এম প্লাস ক্যাপিটাল এম মানে ববের ভর প্লাস বলের ভর তাহলে এখানে গতিশক্তি হচ্ছে হাফ এম প্লাস ক্যাপিটাল এম ভি স্কোয়ার নতুন ভি কিন্তু আমরা তো বললামই না এখানে পুরা গতিশক্তিটা ওখানে পুরা গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয় না আরো কিছু হয় তো দৃষ্টির কার্যভাবে আর কোনো কিছু চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি এটা খালি গতিই আছে এটা কি কোনো হাইট উঠছে এই মোমেন্টে তার মানে তার কোনো বিভব শক্তি চেঞ্জ নেই এটা কি কোনো বাইরের বস্তুর উপর কাজ করতেছে তাহলে ওই চ্যানেলও বাদ তাহলে আমরা কি দাবি করতে পারি সাথে আরেকটা কি আছে উৎপন্ন তাপ যেটা চোখে দেখা যাচ্ছে না সত্যি কথা এখানে একটা তাপ উৎপন্ন হচ্ছে এখন আমরা লিখতে পারবো শক্তি শক্তি সংরক্ষণশীলতা গতি শক্তি সমান হয় নাই ঠিক আছে কিন্তু মোট শক্তি সেম থাকবে আগে মোট শক্তি ছিল পুরাটাই গতি শক্তি কিন্তু এখন মোট শক্তির মধ্যে আংশিক গতি শক্তি আর আংশিক তাপ আর ওই দিক থেকে আমরা জানলাম ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্রে অ্যাপ্লাই করে আগে ভর বেগ ছিল এম ভি নট পরে ভর বেগ হইল এম প্লাস ক্যাপিটাল এম ভি তাহলে ওখান থেকে আমরা ভেলোসিটি ফর্মুলাটা জেনে গেলাম এম ভি নট ডিভাইডেড বাই এম প্লাস ক্যাপিটাল এম এটা বের করে রাখলাম এখন খেয়াল করে দেখো আমরা বের করতে চাই কতটুকু তাপে কনভার্ট হয়েছে আমার এই বুলেটের প্রতিশক্তিটার কিছু অংশ তাপে কনভার্ট হয়েছে সেই কিছু অংশটা কত সাপোজ তাহলে এখানে কিউটাকে বাকি রেখে বাকি টুকু বামে পাঠিয়ে দিলাম হাফ এম ভি নট স্কোয়ার মাইনাস হাফ এম প্লাস ক্যাপিটাল এম ভি স্কোয়ার এখন এই ভি এর জায়গায় মানটা বসে এবং এখানে আসলে একটা ভালো জিনিস আমরা খেয়াল করব বাস্তবে একটা খুব সুন্দর এক্সাম্পল দেখতে পাবো তাহলে হাফ এম ভি নট স্কোয়ার মাইনাস হাফ এম প্লাস ক্যাপিটাল এম এবার ভি স্কোয়ার জায়গায়
m তাহলে আমরা এখান থেকে হাফ m ভি নট স্কয়ারটা কমন নিচ্ছে হাফ m ভি নট স্কয়ার যদি কমন হয় তাহলে এখানে থাকবে 1 কমপ্লিটলি মাইনাস এখানে দেখো একটা m বাকি থেকে যাবে ভি নট স্কয়ার কাটা বাড়তি থাকলো m প্লাস ক্যাপিটাল m বেশ তাহলে এই সব অংশ মুছে দিলাম এটি কার রাশিমাল হলো উৎপন্ন তাপ এখানে একটা দারুণ ব্যাপার কিন্তু খেয়াল করতে পারো চাইলে ডান পাশে দেখো এক থেকে কিছু বিয়োগ যাচ্ছে না তার মানে কমানোর চেষ্টা করতেছে এক থেকে তাহলে এটা কতখানি কমানো যায় আমরা দেখি এক থেকে যত কম বিয়োগ যাবে তত সংখ্যাটা কি বেশি হবে না কম কম বিয়োগ যাচ্ছে কম কম বাদ যাচ্ছে তাহলে সেটা কখন কম বিয়োগ যাবে দেখো ক্যাপিটাল এমটা যদি অনেক বড় হয় হর বড় হয়ে যাবে আর হর বড় হলে ভাগ করাটা কি হবে ছোট হয়ে যাবে এক থেকে কম বিয়োগ গেল তাহলে পুরো জিনিসটা বেশি হলো কোন জিনিসটা বেশি হলো কিউ ব্যাপারটা তার মানে তাপ কখন বেশি হয় এই বব যেটাকে গুলিটা হিট করে সেটা যখন ভারী হয় ভারী হলো অনেক বড় ভারী এম যদি টেন্স টি ইনফিনিটি হয়ে যায় তাহলে এই জায়গাটা কি অসীমের কাছাকাছি তাহলে সামথিং কে কোনো বিশাল সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে টেন্স টু কি হয়ে যায় জিরো তাহলে দেখতে পাচ্ছ এই অংশ বাদ এক থেকে শূন্য বিয়ে গেছে মানে এক রাখা না রাখা একই কথা আমার আদি যে শক্তিটুকু গতি শক্তি পুরোটাই কি সে কনভার্ট হয়েছে এবং তাপ শক্তি দেখা যাচ্ছে না তার মানে কি যে জিনিসটার মধ্যে ভেদ করবে সেই জিনিসটার কোনো চেঞ্জ আসবে না সেটা কখন হয় একটা দেয়াল বুলেটের তুলনায় তার ভর কেমন প্রায় অসীম তাহলে সেই জিনিসটাকে তুমি যদি হিট করো তুমি কি দেখবা দেয়ালটা শহর রওনা দিছে মিলিত বস্তুর বেগ কখনো দেখবা না দেখবা তার শক্তি পাচ্ছে না কি ব্যাপার গতি শক্তি শূন্য কিন্তু আমি শিখাই দিছি কি শক্তি অনেকগুলো ফর্মে বিরাজ করতে পারে গতি শক্তি না হলে পটেনশিয়াল এনার্জি দেখবো পটেনশিয়াল না হলে তাপ শক্তি এবং আমরা দেখলাম পুরাটাই তাপ শক্তিতে কনভার্ট হবে যখন ওটা ম্যাসিভ বস্তু এই জন্য প্র্যাকটিক্যাল লাইফে দেখো বুলেটকে যদি দেয়ালে শুট করো ওখানে গেঁথে যাবে মনে হয় যেন আমার শক্তিটা হারা গেছে আসলে কিচ্ছু না টোটাল শক্তি কিন্তু কনজার্ভ